и ссылки. Сегодня у нас тема «Первые шаги и ошибки новичка». Сразу скажу, что больше, наверное, внимание будет ошибкам. И первые шаги – такое общее понимание, потому что у нас очень много уже команд, директорских, бриллиантовых, да, и у каждого все равно своя система обучения. Я расскажу самые важные моменты, но в любом случае первый момент – это связь со своим непосредственным спонсором, либо с менеджером-директором. Итак, вы зарегистрировались, да, ну, так как вы на вебинаре, я думаю, что у вас уже установлены чаты в Телеграм, электронная почта проверена. Проверить свою электронную почту. Для чего? От нас, периодически от нас, от компании приходят рассылки, нужно активировать свой, первичную активацию своего номера провести, то есть подтвердить регистрацию, да, логин, пароль, получить свой, ну, Приветственные письма какие-то, письма знакомства от, директ, от директоров, от менеджеров. В основном, в принципе, система именно так работает. Установить Telegram. Для чего? Telegram – это наш онлайн-офис. Да? Все мы с вами знаем, что такое офлайн работа. Это когда мы утром, утром рано встаем, едем куда-то на работу, приезжаем в офис. Наш онлайн-офис – это телеграм-чаты. У кого-то, возможно, WhatsApp, но в любом случае чаты есть. И нужно узнать их как раз в приветственном письме, вы узнаете, где у вас находятся ваши первые действия, где находятся у вас командные чаты. Дальше обязательно, если ваш спонсор новичок, да, познакомиться с менеджером, директором, если чувствуете какой-то дискомфорт, ну, всякое бывает, да, то есть человеческий фактор никуда имеет место быть. Познакомиться с менеджером, директором и запланировать свой рост. Вам помогут, подскажут, как это сделать, чтобы знать, как считать, что считать и куда идти. Следующий шаг – это в идеале верификация номера, не здесь не, до, не поставила я, да, верификация номера вашего, то есть предоставление в компанию фотографий своего паспорта. Это делаете вы самостоятельно, сайт защищенный, да, то есть ваша информация никуда не уйдет. Для чего? Для исключения перерегистрации, для исключения моментов, что могут быть в нескольких командах люди, для чего они делают, у каждого своя правда, конечно, не будем на этом акцентироваться, и дальше активировать номер свой заказов. И очень часто на этом моменте новички прям вот начинают сопротивляться. Первый момент это чаты, потому что что они пиликают. Второй момент – это активация номера заказа. Для чего это делать? Ну, во-первых, мы предоставляем вам бизнес под ключ, мы предоставляем вам обучение, мы работаем с вами, рекрутируем, и наша работа – это работа с людьми. Но если нужно понимать, что компания Reflame – компания продуктовая, и если не будет заказов, не будет товарооборота, то, соответственно, не будет роста. Первый момент для чего? Хотя бы для того, чтобы закрепиться в команде, чтобы закрепить свой номер, потому как под вас продолжит строить команду, и вам нужно свое место, ну, грубо говоря, застолбить. Да? И этот момент тоже очень важен. Дальше посмотреть в обязательном порядке, посмотреть, возможно, даже не одну полную презентацию бизнеса. Почему, возможно, даже не одну? Потому что спикеров много, спикеры разные. И кому-то кто-то заходит, кому-то не заходит. Кто-то, к примеру, меня с удовольствием слушает, кто-то нос ворочит. Да? Ну, это пример да, вам такой элементарный. То есть можно найти, попросить у спонсора, попросить у директора, либо в чатах есть у нас записи всегда, либо найти на YouTube полная презентация бизнеса, реплей. Все есть в свободном доступе причем. Вот эти две книжки «Бизнес-трафарет» Сергея Даде и «Десять уроков на салфетках» – это вообще должны быть ваши настольные книги. У меня полное понимание этого бизнеса. Вообще, как все происходит, как строится, произошло именно прочтение, после прочтения бизнес-трафарета. Бизнес, не бизнес-трафарета, а 10 уроков на салфетках. Я прочитала, и мне стала более ясна вообще картинка, как вообще здесь что происходит. Очень всем рекомендую. И вообще рекомендую начать, если вы не читаете, начать читать полезную литературу. А дальше что? Мечты и цели – это вот такой очень важный момент, когда вы уже поняли, что, вам, что вы хотите здесь развиваться, вы увидели, где здесь деньги. Нужно найти свою мотивацию. То есть одно из первых заданий – это прям, вот, прям задание всем, написать свой список желаний, целей. И потому как именно наличие цели дает человеку стимул человеку чего-то достигать, развиваться, учиться, меняться и совершать какие-то действия. Задаться 
очень рекомендую каждому новичку, который придет нам в команду, задать вопрос себе, зачем я пришел в этот проект, какая у меня цель. Да? Просто заработать деньги, это как бы, ну, скажем так, не работает. Да? Нужно понимать, для чего вам деньги и сколько нужно денег. У нас на эту тему тоже есть отдельные вебинары. Я проводила по целям и планированию, тоже можете поискать на YouTube, если интересно. И рассказывала, как привязать свои доходы да, к нашему бизнесу, как найти ту сумму, которую вы хотите зарабатывать, и как ее рассчитать в соответствии с планом успеха. успеха. Когда есть цель и желание, тогда уже можно начинать свой бизнес. И одна из первых ошибок новичков, то есть нет конкретной цели. Зарабатывать пришел. Сколько ты пришел зарабатывать? Заработать денег. Сколько? Один рубль – это тоже деньги. Одна копейка – это тоже деньги. То есть нужно для себя определить, какой цели, какой ступеньке нужно стремиться. Это на самом деле очень важно. Потому как система «чего хочу, не знаю» приведет только туда, что иду туда, не знаю куда. Дальше. Одна из ошибок новичков – они откладывают изучение, изучение маркетинг-плана и не знают продукцию компании. Очень важно изучить маркетинг-план. Это прям вот хотя бы вот этот базовый, понимать, где сколько баллов, на каких уровнях, тоже нужно, нужно понимать, нужно знать, чтобы вам знать, куда стремиться. То есть, когда, допустим, вы начинаете рекрутировать, и вам задаст человек вопрос, а сколько здесь можно заработать. Если вы не знаете маркетинг-план, вы не сможете ответить на этот вопрос. Запланируйте свой уровень со спонсором, изучите маркетинг-план будет гораздо проще двигаться в нужном направлении. Соню, сделай, пожалуйста, ему. Детки конфетки. Всем, кто приходит к вопросу о деньгах, да, то есть, когда вы приходите в компанию, у вас у каждого за мной зарегистрировано новичка, есть три варианта сотрудничества. Он может быть как потребителем, так продавцом, так и бизнес-партнером. Я, например, изначально пришла на потребление, сегодня утром рассказывала, кто не был, но тут и не услышит, потому что записи нет. Вот, то есть можно быть просто потребителем, пользоваться качественной продукцией, экономить, да, то есть с дисконтом покупать себе со скидкой от 20 до 70 процентов в дни распродаж, покупать хорошую качественную продукцию напрямую со склада производителя. Можно быть продавцом, да, то есть вот это традиционное, как вот я не хочу бегать с каталогами, в наше время с каталогами бегать совершенно не нужно, есть интернет, есть бьюти-чаты, что такое бьюти-чаты, можете спросить у своих спонсоров, можно через интернет организовывать, то есть все можно сейчас делать через интернет. Не бегать, продавать, а именно организовать этот процесс и тоже на этом зарабатывать. Здесь доход 10-15 тысяч, да, то есть примерно вот такой, если сильно там особо не напрягаться, можно, конечно, и больше заработать, от 1000 до 15 тысяч можно вполне себе заработать без каких-то сильных напрягов. И бизнес-партнер компании, да, это тот случай, когда мы получаем деньги за то, что мы вкладываем свои знания, свои умения в работу с людьми, когда мы выращиваем, сами растем до директоров и заключаем договор с компанией на сотруд... о сотрудничестве, да, и уже растим своих директоров, растим директорские группы, выводим людей на доходы, помогаем людям научиться зарабатывать. Здесь доход уже, конечно, выше, ну, он от 15 тысяч тоже может быть и больше. Мы, конечно, стремимся к доходу как можно больше. Но та минимальная цель, к которой вам нужно прийти, это доход от 30 тысяч. Это, до этого уровня вам помогает ваш спонсор, директор, дальше вы уже решаете сами, сколько вам нужно и куда дальше идти. Здесь уже деятельность такого организационного характера. Здесь нужно уже учиться быть предпринимателем. Нужно включать голову и, предприним... и, уч... и разрабатывать себе предпринимательское мышление. И, соответственно, здесь уже доход официальный на карту. Да, в зависимости сейчас самозанятость прекрасный есть вариант. Где нет самозанятости, она будет с июля месяца, где, где она есть. Где нету, да, то есть там можно пока ну, можно ИП открывать. Да, то есть сейчас великолепная возможность работать официально. Не открывая ИП, это очень, это очень хорошо, это удобно, у компании очень выгодные варианты, ну, условия сотрудничества. Я знакома со многими сетевыми компаниями и хочу сказать, что все равно в приоритете Арифлейм, потому что здесь есть пассивный доход, здесь мы получаем доходы с глубины, со всех уровней получаем доходы. Я очень люблю нашу продукцию и... 
Почему Арифлейм? Раз вы пришли сюда, вы выбрали компанию Арифлейм, да, и если какой-то момент, какая мотивация, то есть в поиске мотивации спросите себя, как изменится жизнь моя и моей семьи, если я буду дополнительно зарабатывать 30 тысяч, 50, дополнительно 30, 50, 100 и так далее ежемесячно. И если я все брошу, что и как изменится в моей жизни через год, через 5-10 лет? Как скоро я смогу осуществить свои мечты? Задайтесь этими вопросами, и я думаю, найдете свою мотивацию. И это вторая ошибка как раз новичков. Низкая мотивация, быстрая потеря энтузиазма. То есть у человека нет каких-то там глобальных целей, вот, ну вот лишь бы вот стабильно, лишь бы как-то хорошо. И какая мотивация? Она бывает разная. Она бывает от чего-то, и она бывает к. Мотивация от и мотивация к. Мотивация от это что? То есть я не хочу жить так, как я жил, да, так как я живу. И мотивация к я хочу жить вот так-то, у меня вот такие-то глобальные цели. Чаще человека вот, вот эта вот морковка сзади, она больше мотивирует, то есть и довольно частый пример, что быстрее успехов добивались те, кто вот реально вот уже прям вот совсем, опи, грубо говоря, да, извините за мой французский. Сейчас, секундочку, пожалуйста. Ильша, лучка в шоколаде нету. Возьми одну конфетку. Так, пожалуйста, ты вот как назло, я сажусь проводить вебинар, а ты такой молодец. Значит, вообще не получишь. Илюш, я работаю, можно? Найдите свою, какая мотивация, не то чтобы, какая мотивация на большую силу для вас имеет. Которая от или которая вот к чему вы хотите прийти или от чего хотите уйти. Подумайте над этим, чего больше да, хочется. Здесь мы вкладываем в основном только свое время, и поэтому люди бросают не сожалея. Почему? Потому что, потому что мы ценим то, что за, мы, за что мы заплатили. Назначьте себе какую-то цену, как говорится, призовите себя в армию да, на год, откажитесь от чего-то, что вот я работаю вот усиленно, там, как молодец прям, и будет больше сожаления бросить, все оставить. Если потеряли мотивацию, срочно читаем книги какие-то, видео, аффирмации читаем, презентации бизнеса, стиле жизни наших директоров. И любая победа начинается с победы над самим собой. И это самая сложная работа, работа над собой. Очень часто ждем, что нам кто-то что-то принесет, сделает, не ждите. Нужно... Искать себе эту мотивацию, нужно работать над собой, чтобы двигаться вперед. Если у вас своей какой-то мотивации нет, найдите ее, спросите у детей, да, чего они хотят. Что нужно делать, да, то есть что приведет к успеху? Желание расти, развиваться, идти на результат, изменить свою жизнь и стать частью ключевой команды. Предпочтение, вот, поначалу работаем со всеми, да, то есть, а потом уже, когда в ходе, поначалу без разбора, да, а дальше уже, то есть, с теми, кто готов работать. Не нужно оживлять доход лошадей, работаем с теми, кто готов работать. Стучаться к людям в любом случае надо, есть какие-то ключевые зацепки, поздравить с новым уровнем, поздравить с днем рождения и так далее. Но это как бы тема другого вебинара, но в любом случае делать какие-то точки соприкосновения периодически. Человек не хочет, человек, возможно, не созрел. И всего лишь, в принципе, всего три действия. Да? Первое действие это – обуч... это обучение, второе – это организация личного товарооборота, и третье – это рекрутирование. Как организовать свой личный товарооборот? Сам... Первый, самый простой способ – это вот заглянуть в ванную, посмотреть, чем я пользуюсь, что я готов заменить, что у меня заканчивается, купить в своем интернет-магазине качественную, хорошую продукцию со скидкой напрямую от производителя, да, то есть минуя все эти накрутки. Здесь мы, у нас цена-качество – более чем высокие. Ознакомьтесь с ассортиментом, да, что есть. Меня удивляет зачастую, когда новички там вот говорят, ой, я ничего не нашла. Ну, полторы тысячи наименований. Спросите, что-то нужно. Подойдите с предпринимательской точки зрения, что вам нужно, вам необходимо для работы организовать свой личный товарооборот. Второй вариант, не хотите брать для себя, да, то есть организуйте этот. Нет возможности, то, что не хотите, нет возможности, да, то есть здесь мы предприниматели, мы предпринимаем действия. Нужно подойти с точки зрения предпринимательства. Не умею, надо научиться, нужно организовать. С родственниками, возможно, предложить скидку, да, то есть э, организовать продажи, какие-то совместные покупки. То есть включить голову и понять, что это неотъемлемая часть нашей работы. Из воздуха денег не бывает.
Как говорится, поймите, на меня, поймите меня правильно. Сумму можно выбрать самостоятельно, да, для первой активации бизнеса. Самостоятельно выбираем сумму, она может быть любой. Вопрос просто, как сказать, целесообразности, да, купить кусок мыла и заплатить за него там плюс доставка, плюс регистрационная плата. Либо подойти к этому немножко разумнее. Если вы хотите быть активным партнером, да, если вы хотите расти, хотите получать по максимуму все подарки, рекомендация участвуйте в стартовой программе. В стартовой программе получить подарки все для новичков там, за 199 рублей шикарные наборы продукции. Четвертый шаг это вообще серия Wellness, да, как бы, ну, за 199 рублей продукцию, которая там суммарно будет на 3000, это более чем, более чем шикарно. Вот такой набор Giordani Gold. Тоже была помада, тональник и тушь, когда я пришла в стартовой программе. Верите, нет, я, по-моему, до сих пор этой тушью, я ее домазываю усиленно. И очень долгое время, ну, не сказать, чтобы очень долго, но какое-то время это была моя, вот как раз моя составляющая, вся моя косметичка была, вот эта тушь, помада и тональный крем. Ничуть не жалею, что и пользовалась, и вам тоже рекомендую. Одна из ошибок тоже новичков, я на нее работаю. Я вот, вы за меня там деньги получите за то, что я... На зло, да, вот такие есть люди принципиальные, а я не буду вот тебе лучше делать, я лучше вообще ничего не буду делать, но вот чтобы лучше кому-то это делать, я не буду, на, там, я на нее работаю, на своего спонсора, да ничего подобного, да. То есть, во-первых, платит нам деньги компания, и от того, что вы там сделаете свой заказ, как бы получить, ну, не, не соизмеримо вот это вот, Сумма, которую за ваш единичный заказ мы получим, да, возможно, заработаем с тем, сколько мы времени, сколько энергии, сколько сил вкладываем в эту работу. То есть нам платят, мы сотрудничаем с компанией. И не хотите ни на кого работать, не работайте, организуйте собственный бизнес и как посмотрите, как это работает. Сейчас проходит акция у нас эксклюзивная покупка, да, то есть что мы получаем при активации, какие варианты при активации номера. Заказ на 1000 рублей. По России, девочки, я сразу скажу, я прошу прощения, другие страны, Украина, я не знаю ваши акции, вот прошу сразу меня простить, но в любой стране акции схожие, они есть везде какие-то акции, о текущих акциях можно узнать у своего спонсора, либо в чатах спросить. Заказ на 1000 рублей нам что дает? В течение 72 часов после регистрации. Здесь у нас бесплатная регистрация. Что такое платная бесплатная регистрация? При первом заказе позже 72 часов мы платим 149 рублей в компанию единоразово. За что? За... Подключение к личного кабинета. За, как бы покупаем дисконтную карту. То есть дисконтная карта пожизненная за 149 рублей. Вот чтобы понятно было. То есть за тот комплект бумаг, который вы получите, материала, который, то есть за все то, что придет вам с вашим первым заказом, мы платим 149 рублей. Если мы делаем заказ в течение 72 часов с момента регистрации, то эта плата не взимается. Заказ на 50 баллов в течение 21 дня дает нам бесплатную регистрацию, плюс участие в акции «Эксклюзивная покупка». Позже на следующем слайде я покажу вам картинки, что можно купить по достаточно выгодным ценам. Сами посмотрите, либо можно в чатах, можно набрать в интернете. Я вчера искала картинки, написала «Эксклюзивная покупка Арифлейм», и мне во всей красе куча картинок выдалась. Но в любом случае в чатах тоже все это есть. Заказ на 100 баллов в течение 21 дня – это все, что выше, плюс участие в стартовой программе. И для тех, кто хочет участвовать, для тех, кто приглашает, приглашать сразу же начинает, можно начинать сразу же приглашать, участие в программе «Выгода плюс». Если я не ошибаюсь. Надеюсь, все правильно назвала. Что дает нам заказ на 150 бонус-баллов в течение каталога? Что-то я прочитала и сама засомневалась. Если найдете ошибку, поправьте меня. Заказ на 150 баллов в течение каталога дает нам первую ступеньку на лестнице успеха. Вы получаете уже свой первый доход, получаете скидку по... А, ну вот она, да, как раз выгода плюс программа. Премьер-клуб, да, это старше было, я прошу прощения. Раньше был премьер-клуб, сейчас выгода плюс. Что такое выгода плюс? Это дополнительный каталог, закрытое, участие в закрытой распродаже и 50% скидка на любой продукт, кроме наборов и кроме wellness. 
Любой, даже самый дорогой продукт, ее можно купить со скидкой 50%. И плюс участие в стартовой программе. Заказ от 250 бонус баллов, это, соответственно, все, что вы выше. И через 17 каталогов, если вы будете все 17 каталогов делать 250 бонус баллов, любой набор, набор на вейдж, который вам нужен на выбор. Я вам хочу сказать, что самое выгодное это делать 150 бонус баллов. Да, понятно, первый заказ будет чуть дороже, дальше идет дешевле. Вот у вас пример, да, Пусть старенький, но неважно. Пример, где у меня 150 баллов, мне обошлись 2500 рублей. При этом у меня в корзине 29 наименований продукции. Тоже как бы очень даже хорошо. У меня, кстати, одна из моих подружек зарегистрировалась в итоге после того, я ей предлагала, она отказалась. И когда я выставила фотографию продукции, да, то есть с фотографией своего заказа, с тем количеством баллов, с той суммой, которую я заплатила, она не выдержала на зарегистрировалась. Эксклюзивная покупка, то есть те, кто пришел в прошлом каталоге, еще успевают, если делали 50 бонус баллов, и те, кто в этом каталоге, тоже успевают, но только цена будет немножко другая. Картинки мелкие, я не буду вам рассказывать, то есть вот эту всю продукцию можно купить со скидкой до 75%. процентов. Продукция хорошего качества, здесь смотрите, все, бытовая техника, пожалуйста, участвуйте. Для тех, кто уже приглашает, сразу начинает приглашать, успевает принять участие в программе «Главные эмоции». Что это такое? Вы приглашаете новичков, ваши новички делают заказы, и вам пересчитывается сумма, выдается сертификат на покупки в интернет-магазине Wildberries, где вы можете купить все, что угодно, все, что вашей душеньке угодно. Частый вопрос новичков, сколько нужно людей в команду? Сколько мне нужно в команду людей, чтобы заработать э, там свои 15, 20, 30 тысяч? Все зависит от того, как вы будете работать, как вы будете сами организовывать свой оборот. Да? То есть, там, скажем, если вы будете приглашать людей и каждого уговаривать купить хоть что-нибудь, хоть на, на сколько-нибудь там у вас будут заказы по 10 баллов, вам... Тысячу человек, больше тысячи человек понадобится для того, чтобы выйти на директорский уровень. Если у вас основную массу составляют бизнес-партнеры, те, которые делают по 150 бонус, от 150 бонус баллов, вам нужно 50 человек в директорскую команду и 100 человек в команду золотого директора. Да? Но скажу сразу, что не все в вашей команде будут бизнес-партнерами. Я, когда пришла, наивно полагала, что вот, ну как так, по-другому невозможно, все будут бизнес-партнерами, тут такие возможности, тут такое, тут такое, а вы тут какие-то вот потребители. Ничего подобного, 70% моей команды это, – это потребители. Это просто потребители, которые делают заказы, кто-то регулярно, кто-то там через каталог, но 70% моей команды – это потребители. Не всем нужен бизнес, и это нужно признать, принять и не мучить ни себя, ни людей. Да? То есть кому-то бизнес, кто-то на продажах, есть несколько человек, которые делают большие заказы, им бизнес совершенно не интересен, у них хорошо получается продавать, и они делают заказы там и по 200, и по 300 баллов, и как бы сидят в чатах, смотрят акции, больше, то есть ни в каких чатах, кроме так, тех, где акции, они не сидят и сами находят нужную информацию, занимаются продажами, зарабатывают 10-15 тысяч дополнительного дохода. Я спрашивала как-то у девочки, сколько у нее, она говорит, когда как, от, от, от 5 тысяч она зарабатывает именно на продажах. Да, то есть вот эти 20% плюс какие-то где-то распродажи, если закрытые, то есть человек... Человеку хорошо. И это нормально, то есть не у всех большие амбиции, не, не всем нужен бизнес, это просто нужно принять, понять и искать свою, садиться работать, когда рекрутировать, да, нужно садиться с мыслью о том, что я хочу набрать ключевую команду, я не хочу зарегистрировать всех подряд, я хочу набрать свою ключевую команду, тех людей, которых я хочу вывести на доход, с которыми мы будем вместе отдыхать на конференциях, на банкетах и так далее. И людей положительных, с положительной энергетикой, с которой вы можете общаться, потому что у нас вредины у нас не задерживаются. Дальше. Организовать свое обучение. Свое и затем своих новичков. Для этого выйти на связь после регистрации со спонсором, менеджером, директором. Неважно, да, то есть все это можно узнать на горячей линии Арифлейм, все это можно узнать на сайте. Найти информацию. Тот, кто ищет, тот всегда находит. Если вы уже в чатах, если вас добавили в чаты, то в чатах можно спросить, помогите мне найти моего директора, у меня не активный спонсор. Стучитесь ко всем, кому можно стучаться. Я сегодня утром рассказывала, что мой спонсор, она, если не ошибаюсь, уже даже терминировалась. Это была, ну, мы, ну, сейчас меньше как-то общаемся. Человека сложили в так, что она 
перестала заниматься бизнесом, вышла, казалось бы, на время, а потом не смогла включиться. Но это уже как бы вопрос другой, мне это не помешало развиваться и расти дальше. Если есть какие-то рассылки директорские, обязательно подписаться, чтобы вам приходили какие-то новости, какие-то записи. Если рассылки нет, то ну, нет, так нет. Посещайте, посещайте обучение онлайн, просматривать записи, пока вы все в голове, картинка не уложилась ежедневно. План один вебинар в день. Один-два вебинара в день. Стили жизни, рекрутинг, ну, на первых этапах, конечно, нужно вникнуть в систему, смотреть презентации бизнеса, изучать маркетинг-план, да, и потом уже, когда включаетесь в рекрутинг, 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 выбрать то, что вам больше всего подходит. Добавиться в командные чаты, актив, не бояться активно задавать вопросы. Это еще одна, одна из ошибок новичков, очень большая ошибка, когда они пугаются большого количества информации в чатах, и они выходят из чатов. Чаты пиликают, звук можно отключить, если он вам мешает, отключить звук, звуки в Телеграм, и, пожалуйста, никто, никому ничего не мешает, спокойно сидим, работаем. Читать литературу по бизнесу, то есть важно находиться в информационном поле. Если вы выйдете из чатов, вы выйдете из информационного поля. Самому информацию искать, как бы, когда вы не знаете, что искать, это достаточно муторное занятие. Есть вебинары, есть сайты обучающие, есть каналы на YouTube, есть командные чаты в Telegram, WhatsApp, Васьки, кто где, неважно. Стучитесь, как говорится, и вам, и вам откроют. И третий, самый, наверное, главный момент – это рекрутирование. Чтобы ваш бизнес рос, чтобы ваш бизнес развивался, нужно приглашать людей. Тех людей, кому, кому нужны деньги. Нет, нет. Помощники, будущие директора растут. Мы создаем миллионные товарообороты через сайт компании посредством создания партнерской потребительской сети, в которой будут потребители, продавцы и бизнес-партнеры. Хорошо. Можно. Да, можно. И всем, кому нужны, мы приглашаем людей, то есть первое, на что мы зовем, мы зовем на деньги. Кто-то придет на продукцию, кто-то придет на продажи, но первое, на что мы зовем, чаще всего мы зовем именно на деньги. На этой серии деньги нужны, нужны все, пошли все, расскажу подробно. Но чтобы начать приглашать кого-то, нужно понимать суть и знать перспективы. Для этого нужно смотреть презентации бизнеса, нужно для этого изучать маркетинг-план. И рекрутинг – это основа роста. Не будет рекрутинга, не будет ничего. И, соответственно, нет, Илюш, я не порежу, потому что я провожу вебинар. Возьми сам порежь, пожалуйста. Для этого мы, чтобы приглашать кого-то, понимаем суть, перспективы. Для этого мы что делаем? Мы обучаемся. Первый день открытия каталога, то есть свой бизнес. Дальше стараемся делать заказы в, первые дни, в первый день каталога. Для чего? Для того, чтобы у вас уже был на руках каталог, который можно показать своим знакомым, которые приходят в гости. У меня еще в квартире, где мы жили, у меня всегда ненавязчиво лежало два каталога. Один на кухне, один в зале. Ну, в, гости, в гостиной, как у меня сын называет ее. Два каталога всегда, так, культурника у меня лежали дома в, в комнатах. Где у меня, то есть, где массовая тусовка обычно происходит? На, на кухне. С, с, бывает, что такой момент, когда ты там не можешь сказать, там, что ты делаешь. Ну, у тебя лежит каталог, и компания Reflame, компания известная. Лежит на столе каталог, и у меня не раз такое было, что подружки приходили, о, у тебя каталог, дай посмотрю. И они сами брали, смотрели, что-то заказывали. Все, то есть тут ничего страшного, ничего стыдного в этом нет. То есть если вы хотите расти, развиваться, нужно применять все инструменты. Дальше что нужно делать, да, то есть изучить вариант рекрутинга. Выбрать один, в идеале два. Второй – это всегда теплый да, круг, по которому мы работаем. Либо уже на стадии, когда мы уже такие молодцы, соображаем, можно рекрутировать там. Доски обновляются, ВКонтакте пишем сообщения. Что такое бронежилет? Бронежилет – это работа с возражениями. Что такое работа с возражениями? Это ответы на вопросы кандидатов. Тоже есть у нас огромное количество вебинаров именно по работе с возражениями. Их немного, их порядка всего, по-моему, порядка 30, не так уж много для того, чтобы их не выучить. Если не хотите учить, пожалуйста, 
помогаторы себе, составляем помогаторы открытыми, садимся, подготавливаем инструменты, вот помогатор с шаблонами, с работой возражения, но это нужно хотя бы послушать, потому что люди возражают, это возражение это не всегда плохо. Возражение – это диалог с вашим кандидатом. И действовать, да, то есть не сидеть, не изучать, не быть вечным учеником. Вот этот синдром вечного ученика, это, конечно, это, ну, это, это плохо. Нужно сразу брать и действовать. Смотрите вебинар по рекрутингу, первый раз на ускоренном просмотрели, чтобы понимать общую суть. Дальше готовим инструменты. Все подготавливаем, ставим на паузу, сделали паузу, сделали паузу, сделали не оттягивать, не тянуть кота за хвост. Умение правильно и грамотно донести информацию тоже очень важно. Если у вас страдает орфография, пожалуйста, есть Word, есть какие-то программы, я думаю, проверочные, есть, по-моему, боты даже в Telegram, которые проверяют ошибки. Да? То есть, когда читаешь сообщение, и оно там с кучей, с кучей ошибок, ну, так хочешь сказать, ребят, ну какой бизнес, когда особенно смотришь, попадается в Instagram. Платная реклама, в которой куча ошибок, ну, это не очень красиво, да, то есть я никого не призываю идти учить русский язык, но умение грамотно донести информацию – это очень важное умение. Нам в нашей жизни платят всегда за… все мы всегда платят за одно единственное – за наши навыки. Навык разговаривать, навык общаться – это тот навык, который нужен всем и всегда, но не все им обладают. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. Честность и открытость, то есть не, не, не надо ничего придумывать. Есть, не умейте сами, вон, пожалуйста, есть шаблоны, и всегда делимся личным опытом. То есть вот, вот я хочу сказать, что чаще всего нам попытаются люди с теми же возражениями, что были мы, потому что мы боимся этих возражений. И те возражения, которых мы боимся, они к нам приходят. И мы делимся личным опытом, да, вы знаете, я тоже так думаю. А я вот такие-то, то есть быть человеком во всем. Массовость, то есть это бизнес больших чисел, больших денег, но при этом большого количества действий. Массовость, ежедневность, владение аргументами, понимание сути, боевой настрой и мечты и цели. Про список знакомых, да, про теплый круг. Хочу немножечко уточнить, почему нужно туда идти. Как говорят некоторые спонсоры, директора, ораторы, да, то есть срочно побежал звонить всем, чтобы не позвонил никто другой. Это тоже очень важно, если вы не умеете донести информацию, у вас есть спонсор, у нас есть такие варианты, когда спонсор звонит вашим знакомым, и нужно только просто сказать о том, что из серии, знаете, как это называется, «Милые звоночки», «Привет, тебе деньги нужны?» Если да, вот есть вариант удалил, у меня там знакомая набирает ну, в команду для работы в интернет, если тебе интересно, давай твой телефон дам. Все, я ничего не знаю, я максимально спряталась, я ничего не знаю, ничего не, ничего не буду. Да? То есть страх именно, если страх именно донести информацию, пожалуйста, тоже можно попробовать составить шаблоны для всех либо обратиться к спонсору, к менеджеру, к директору. Вот я хочу сказать, что людям не лень рассылать какую-то херню, простите, из серии, там, Сбербанк раздает, Сбербанк, Газпром раздает подарки, но почему-то стыдно разослать знакомым приглашение зарабатывать деньги. Стыдно почему-то сказать знакомых, что есть возможность улучшить свой, свою жизнь, да. Не вижу в этом ничего стыдного. Страшно может быть, да. Из-за чего? Из-за того, что страх не ответить на какие-то вопросы. Если есть именно страх не донести информацию правильно, то нужно подходить к этому грамотно. Не кидаться в омут с головой сразу всем, чтобы, как говорится, не перепортить свой теплый рынок, не кидаться в омут с головой, а обратиться к своим вышестоящим лидерам, чтобы рассказали, как это сделать правильно. Да, но даже если мы с вами наломали дров, кинули всех приглашать, убеждать, что, ой, ты там, это не то, да это не то, что ты там думала, да там вообще другое. У человека свое мнение сложилось, и вы ему не можете нанести нормально, и он свое мнение составит, но даже если вы так сделали, как говорится, попортили свой теплый рынок, никогда к нему не поздно вернуться, когда у вас появляются новые знания, новые звания, новые умения, новое понимание, но при этом у человека отложится в голове то, что тот факт, что вы сотрудничаете с компанией Reflame, и если их пригласит кто-то другой через интернет они пойдут, и сможет их заинтересовать, они пойдут за информацией к вам. С теплым кругом работать гораздо легче, поверьте мне.
Гораздо проще где-то пнуть под зад, сказать, ты что сидишь там, не рекрутируешь, ты что там сидишь за кис. Где-то проще, где-то сложнее, имею в виду уже в процессе, да. Но это сделать нужно, чтобы, потому что сейчас век интернета, он уже наступил, и если не пригласите вы в компанию Reflame, пригласит кто-то другой, либо в компанию Reflame, либо еще какую-то другую компанию. То есть сейчас кучу всяких приглашений рассылают, и когда ты смотришь, что у тебя знакомый там, 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 думаешь, блин, а я-то постеснялась, а я-то для себя решила, что ему это не надо, ни за кого не решайте. Но делайте это правильно, обратитесь к вышестоящим лидерам, и гораздо приятнее на банкетах со своими старыми знакомыми, которых мы любим, мы знаем, кого как бы, сидеть, да, чем с незнакомыми людьми. Хотя мы успеваем за время работы в чатах передружиться так, что и незнакомые люди становятся самыми, самыми родными и близкими. Планирование – очень важный момент. Планирование и тайм-менеджмент. Тоже повторюсь, не ради рекламы, а ради того, чтобы вы поискали информацию. Я, по крайней мере, проводила в вебинаре цели и планирования. О постановке целей, то есть там две части – Целеполагание с постановки целей и о том, как спланировать не только уровень, но и спланировать свой день. То есть, что такое тайм-менеджмент? Такое страшное слово, не совсем понятное. Вроде как тайм, время, менеджмент, управление. Это способность эффективно контролировать свое личное время. То есть, контролировать себя. В высшем понимании контролировать себя, когда вы научитесь контролировать сортировать важные первостепенные дела от не очень спешных, не очень важных, у вас появятся, поверьте мне, дополнительные часы в сутках. То есть, когда хаос становится в, краси, ну вот, в красоту, приводится да, уже в порядок какой-то, гораздо проще и эффективнее работать. Вот это время у меня с семьей, это время у меня там поучиться, это время у меня порекрутировать, это время поработать с командой. Организация своего рабочего места. Это может быть, я не имею в виду только там, не, не, не имею в виду в принципе свой рабочий стол. То есть я имею в виду вот рабочее место, это может быть телефон ваш, компьютер, планшет, что угодно, чтобы у вас там под рукой были заметочки какие-то, чтобы ваши помощники, помогаторы были у вас под рукой все время. Очень удобно создавать там каналы в Телеграм. Ну, очень удобная вещь, когда ты знаешь, какие там, там шаблоны. Сами с собой каналы создаете, в эти каналы запихиваете сначала всю информацию, потом ее сортируете. Очень удобно. То есть для чего? Чтобы не было судорожного. Вам задали вопрос, к примеру, какой-то. И вот это, а -а -а, что сказать, да? Если я знаю, где у меня взять ответ, я иду и иду этот ответ тут же нахожу. Какие-то таблички, какие-то свои, то есть если вы работаете, к примеру, на досках объявлений, да, то есть, пожалуйста, табличку учета там своих досок, своих там, я не знаю, откликов, да, чтобы можно было к этим людям еще раз вернуться, чтобы понимать, для чего, чтобы понимать еще, кроме всего прочего, чтобы понимать, куда я трачу время, куда я трачу энергию, это тоже очень важно. То есть сколько я рекрутирую, очень, ну зачастую я, наверное, те, кто рекрутирует, мне поддержат, поднимите ручки, скажу один такой момент, что когда приходит тебе человек и говорит, ой, ты знаешь, у меня что-то вот ничего не получается, я, наверное, не буду заниматься. Ты ему в лоб задаешь вопрос, давай проанализируем количество твоих действий. И он такой, а, ну я вот тут вот, ну вот там вот один разочек туда подал, да вроде туда, то есть человек даже и посчитать не может, что он делал, если, если это было больше одного-двух раз. Ну, согласитесь, есть такое, не у меня же одно и такое. Когда люди не могут сказать, сколько они там фактически, а, у, а не знаю, а что я делала, где я делала. А если вы фиксируете всю свою работу, вы можете сказать, вот, я там на 50 досках подал столько-то объявлений, не столько-то ответила людей, а столько-то отработал откликов. И вам спонсор скажет, что вот здесь надо больше объявлений, под... к примеру, не для того, чтобы вас пожурить, поругать, а для того, чтобы вам подсказать, в каком месте у вас, возможно, недоработка. Возможно, какие-то даже малки где-то надо отправить. Возможно, объявление там всего лишь на 2, на 10 больше надо подать. То есть для корректировки вашей работы. И чтобы вы сами понимали, какое количество действий вы выполняете. И план в голове держать – это тоже большая ошибка, потому что по факту этого плана в голове нет. Если он не записан, его в голове нет, поверьте мне. Не каждый человек, далеко не каждый обладает такой способностью, прям вот единицы, которые держат план в голове и следуют этому плану. Вот основные задачи новичка на этапе от нуля, от регистрации до 6%, первое – это обучение. Вот ну никак без обучения, хоть ты тресни. Обучение, оно первое время занимает 80% времени. 
Первое правило. Непонятно, не молчи, спроси. Надоедать, что-то писать вам никто не будет, потому что большой поток в команду приходит. Невозможно физически охватить всех. Ну, невозможно, правда. Это занимает то же время, это занимает энергию. Откуда же я знаю, у кого вопросы? Пошлась по всем, ну, да, проходимся, ничего не скажу. Проходимся, но кого-то, возможно, забываем. Может, мы когда дойдем до вас, чтобы вам написать, как ваши дела, из 100 человек, которые пришли вчера в команду, вы, может, к этому времени уже вы скажете, а, мне уже ничего не интересно. Потому что мотивация, она, если она ничем не подкреплена, после регистрации она падает, ну, правило, по-моему, 48 часов называется. В течение 48 часов нужно связаться со своим новичком. Второй момент – это личное потребление. Еще раз повторюсь, подойдите с этим с предпринимательской точки зрения. Это ваш бизнес, и вопрос, кого кормить, соседний магазин или, или себя, он встает с точки зрения предпринимателя, он встает по-другому уже. Когда вы, если вдруг вы откроете там какой-то хлебный киоск, ну явно вы за хлебом, если вы к себе не ходите, то значит вы какой-то Г предлагаете. И если Ваша, у меня очень большая была ошибка, я действительно не знала ассортимент с продукцией, и мне пару раз меня ставили прям в неловкое положение, мне было прям реально стыдно, что я уже находясь там полгода, я не знаю ассортимент, мне попросили порекомендовать крем и, тональный и для лица, и я такая, а, а я не знаю, и было очень, как бы я себя действительно очень неуютно чувствовала, потому что я же себя позиционирую как бизнес-партнер, а как бизнес-партнер я ассортимента не знаю. Я, конечно, всегда отшучиваю, что я, мой любимый продукт – это маркетинг-план, но не упускайте возможность где-то прорекламировать продукцию, где-то познакомить ваших знакомых с этой продукцией. Мне было реально очень некомфортно себя чувствовать, когда мы попросили порекомендовать что-то из продукции, вот крема, да, я ничего не могла ответить. Рекрутирование. Только активная реклама поможет быстрой раскрутке вашего интернет-магазина. Под активной рекламой я имею в виду любые действия. Это может быть Инстаграм, это может быть Теплый круг, Контакт, доски объявлений, что угодно. Только активное большое количество действий приведет вас к результату. И обучение команды. То есть большая ошибка новичков думать, что раз я не, не я пригласил этого человека, значит это не моя команда. Нет. Вы ошибаетесь, все, кто под вами, это ваши новички. Я когда этот момент прочувствовала, осознала, когда я решила включаться в работу, я села, ну, правда, я сидела и прозванивала по табличке всю команду, которая подо мной была, с целью познакомиться, спросить, какие у людей вопросы. Если это делать регулярно, то это не занимает большого количества времени. Кому-то заходит, кто-то может общаться, все люди разные, невозможно каждому найти общий язык с каждым. Но, возможно, именно вы станете хорошим спонсором для человека, которого пригласил ваш директор, и директору он ничего не отвечает, а вам ответит. Или наоборот, да, то есть все люди под вами – это ваша команда. Кто бы их не подписал, кто бы их не зарегистрировал – это ваша команда. С первых дней знакомьтесь, здоровайтесь, предлагайте свою помощь. Ну, как бы не в прямом смысле, что всех отписать, «Эй, привет, ты в моей команде, давай что-нибудь делай». Но это как бы очень грубейшая ошибка, но где-то в чатах, Стараться, если вы хотите быть активным, принимайте активное участие в жизни чата. Это первая вот активность, которую нужно проявлять для знакомства, чтобы у вас люди видели, что вы есть. На этапе, вот на начальном этапе 0,6% вам достаточно на самом деле просто знакомиться с людьми и направлять с вопросами к спонсору и на обучение. То есть тут такой, нет такого момента, я не знаю. Есть такой момент, что сейчас узнаем, я знаю, где взять эту информацию. У меня нет этой информации, но я знаю, где ее взять. И это тоже очень важно. А правильный и быстрый старт – это быстро пройти обучение. На самом деле, вот обучение при желании, по личному опыту знаю, но у нас была школа новичка, там было прям, по-моему, 7 или 8 уроков, и это можно за один день сделать при желании. Наши лидеры драгоценные тоже не с неба упали, а на свои уровни они учились, они пришли и начинали тоже с нуля. Нет обучения, нет роста. Нет рекрутирования, нет роста. Нет личного потребления, нет роста. То есть тут начинается все с себя. Быстро включаемся в рекрутинг, быстро включаемся в обучение, подходим с пред... Если в каком-то моменте затык, на первом этапе нужно уделить время тому моменту, в котором у вас происходит затык. Организуйте личный товарооборот, научитесь личный товарооборот организовывать, идем дальше. Да, то есть научились, если затык именно в этом, научились, если в этом проблем нет, личное потребление вот быстренько организовали, 
Идем дальше к рекрутированию. Обучение здесь гораздо проще, конечно, выделить просто себе время. Куда-то едете, что-то делаете. Фоном, пожалуйста, YouTube на ускоренном, если лень слушать полуторачасовые вебинары. Что приносит большую прибыль? Да? То есть один магазин или сеть магазинов? Ну, если подходить с точки зрения традиционного бизнеса. Естественно, сеть магазинов. Первые шаги да, – это вводный курс обучения, презентация бизнеса, то есть то обучение, которое дал вам спонсор. Спонсор, я посмотрел свое первое видео, что мне делать дальше, он дальше шлет. Установка Telegram, быть на связи со своими вышестоящими лидерами, изучите свой ассортимент своего интернет-магазина. Ну, не поверю я, что среди полторы тысячи наименований невозможно что-то для себя найти. Включите, включайте голову, включайте предпринимательское мышление. Если вы пришли развивать бизнес, нужно учиться быть бизнесменами. Планируйте, ставьте цели, изучайте. В рекрутинг не идите до момента, как не изучить. То есть сначала изучаем работу с возражениями, хотя бы один раз послушать, что это такое, с чем это едят и что с этим делать. Выбираем для себя метод рекрутинга, пробуем, тестируем. И каждый метод рекрутинга тестируем ну, неделю минимум. Чтобы уже сказать, ой, нет, все, это не работает, это не работает. Нужно сначала этот метод протестировать. Нужно понимать, что в ваших руках настоящий бизнес под ключ, который сможет обеспечить жизни вашу и ваших детей, вашей семьи. Мы уже прошли этот опыт, да, мы знаем, как это сделать, и можем этому вас научить. А чтобы мы могли вас научить, вам нужно обращаться с вопросами. Если вы молчите, то значит вам ничего не надо. Свои там просто вы выбираете сами. В любом случае темп просто вы выбираете сами. Подгонять никто вас не будет. Работайте в комфортном режиме. Первая ошибка новичков да, – это, это отсутствие конкретной цели. Куда иду – не знаю, что получу – не знаю. Вторая ошибка – это низкая мотивация, быстрая потеря энтузиазма. Она от чего возникает? От того, что нет конкретной цели. Пошел, пошел, такой быстро, 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 бац, не получилось. Сказал, я так через два месяца, я директор. Через месяц понял, что у него ни хрена не получается, цели конкретной не было, план с менеджером, с директором не составили, все, ой, все, у меня не получилось. Таких людей море. Люди хотят все и сразу, но так не бывает. Нужно поработать. Вот прям вот сегодня вы пришли и зарегистрировались, деньги с неба не падают. Нужно поработать. Не уходите оттуда, куда приходят миллионы людей. И сейчас век интернета все делается гораздо проще. Не задерживайтесь на начальных уровнях, старайтесь. Вот самый опасный участок – это вот 9-12%. На них вообще задерживаться нельзя. Растем, чтобы расти, приглашаем людей. И свой товар. Пока на вас работает спонсор, начните хотя бы с обучения и организации товарооборота своего. Ошибка номер четыре – это незнание продукции и маркетинг плана компании. То есть самое ценное – это наш продукт и те возможности, которые компания нам дает. Красота, здоровье, бизнес. Да, есть такой вот. Лозунг, не лозунг, красота снаружи, красота изнутри. Серия Wellness. Присмотритесь, изучите. Серия Wellness, серия Novages. Огромное количество прекрасных продуктов, которые позволят нам быть красивыми, позволяют нам быть красивыми и здоровыми. Не просто там ботекс вколола, я вся такая красивая на полгода, а именно вот долгосрочный эффект. Ну, про бизнес и так понятно. В компании деньги есть, наша задача их заработать. Следующая ошибка – это вот дикий страх отказов. Да что обо мне скажут, да что обо мне подумают, да она мне откажет, да она меня пошлет. Да, то есть вот такие страшные картинки в голове, там я уже была в Арифлейм, у меня там аллергия на Арифлейм, вот, особенно вот такая тетенька, наверное, страшна. Но поверьте мне, люди в большинстве случаев думают именно только о себе. Как я всегда говорю, память рыбки 3 секунды. Забыли и пошли дальше. Чем меньше вы это в голове культивируете, вот эти свои страхи, тем меньше они там держатся. Про то, что одни и те же вебинары, одни и те же темы, одни и те же вопросы частенько в чатах поднимаются. У нас бизнес попугайский. До кого-то доходит с первого раза, до кого-то с 31-го. Этот бизнес дублицирующийся. Каждый день приходят новички, каждый день нужно давать ту информацию, которую вы вчера прошли. Не поленитесь ее почитать еще раз, если, если вам пишут, если считают вышестоящие лидеры, что это нужно, что это важно. Привычка формируется 21 день, навык формируется... 21 день формируется навык, 3 месяца формируется привычка. Возьмите себе в привычку планировать свой день, организовывать свой день, жить по плану, чтобы он не был такой, создать план на сегодня – вычеркнуть пункт первый и довольно валяться на диване. Нет, составьте свой план, и в этот план включайте все. 
с детьми, с семьей, с мужем на кухне. То есть весь план распишите и очень приятно галочки ставить. Сначала начинайте с маленького, потом дальше и больше. Вот эта вот ошибка, я на нее работаю. Да, да вы не работаете на нас. Мы пришли сотрудничать с компанией, вы пришли сотрудничать с компанией. Мы, через нас вы получаете информацию, получаете знания. Не хотите работать с тем человеком, который пригласил, ну, на сайте тоже есть обучение. Есть обучение на ютубе. Ну, не хотите, не общайтесь. Находите информацию сами, но это сложнее. Она может быть устаревшая, а вы этого не знаете. Следующая ошибка. Когда приходит новичок, у него загораются глаза, он завтра бежит, я говорю вот о том, что некорректно работает своим, портит свой теплый круг и начинается, а мне сказали. Вы сначала посмотрите на того человека, который сказал, что там не давится, что там плохо, да там лохотрон. Обратите внимание на этого человека с точки зрения анализа. Чего он добился, как он живет, кто он, сколько зарабатывает, чем зарабатывает. Да? То есть обратите на эти моменты внимание, если этот человек заслуживает вашего уважения, если он в том уровне жизни, которому вы хотите, к которому вы стремитесь, ну, можно тогда прислушаться. А если нет, то... Смысл к бабушкам на лавочке прислушиваться или к соседу, который только умеет что там осуждать правительство и так далее. Самые главные первые ошибки – это вот не задавать вопросов, нервничать, паниковать от количества уведомлений, выходить из чатов, пренебрегать вот посещением планеров вебинаров, когда хаотичные, хаотичные действия, не только рекрутинг вообще. Сегодня одно, завтра другое, то есть составьте себе план. Это очень полезный навык. И делать маленькое количество действий, говорить потом, что у меня тут была, у меня ничего не получилось. И есть такие люди, которые, я же ничего не знаю, она уже там 3 месяца, 4 месяца, полгода в компании, за полгода можно вот такое количество людей директорами, золотыми директорами, бриллиантами становится в это время. А есть люди, которые там спустя полгода еще лапки поднимают, ой, что мне делать, у меня новичок, я не знаю, что с ним делать, помоги мне. Но это тоже неправильно. Когда вы становитесь спонсором, все, как... Как говорит наша Аня Черна, да, мамка, теперь ты. Я ничего не успеваю, у меня дети и так далее и тому подобное. Слышали такое? Я не успеваю, у меня дети. У нас есть огромное количество в проекте многодетных мамочек. И когда вы начинаете, то есть подумайте, это отговорка, то есть чаще всего это отговорка, потому что, ой, я не могу, у меня дети, или я буду действовать, потому что у меня дети, я хочу им создать, дать им качественное питание, достойное образование, медицинское сопровождение, жилье, я хочу с ними проводить время. Чем больше вы будете заняты в найме или жить не нищете, тем меньше времени у вас будет на детей. И вы можете передать детям только те программы, которые заложены у вас. Если заложена программа там бедности и неудачи, ну, сидите дальше на попе ровно, пожалуйста, ваше дело, ваш выбор, это выбор каждого. Создайте свою программу успеха и передайте ее детям. Еще раз повторюсь, да, то есть наш попугайский бизнес, я еще раз обобщу, что, чему нужно научиться. Научиться, обучаться, это тоже нужно научиться, извините за тавтологию, но это так. Нужно научиться обучаться, ввести в систему обучения. Один-два вебинара в день прям вот надо. Для чего? Для того, чтобы освоить новую для себя профессию, открыть новые горизонты своей жизни, расширить те грани возможности, которые у вас были. Жить по графику и по плану. Не научитесь организовывать себя, вы никогда не сможете организовать команду. Найдите свою мотивацию, поставьте цели, рассчитайте свой уровень с менеджером, с директором. Не научитесь организовывать свой личный товарооборот, вы не сможете этому научить команду. Вы не сможете рассказать о том, выгодно, невыгодно делать 100, 150 баллов. Ой, я там делаю там 10 баллов раз в 3 месяца, под меня спонсор кого-то регистрирует, команда растет, классно же. А где ваша команда, где ваши люди, которые за вами пойдут? Вы не идете никуда при этом. При таких рассуждениях, при такой логике рассуждений вы стоите на месте. Научиться приглашать людей, стать лидером для себя, стать лидером для команды и стать лидером, затем стать лидером для лидеров. И для этого нужно собирать, идти в рекрутинг, в смысле собрать свою ключевую команду. И в итоге проделанной работы вы получаете свой успешный бизнес, постоянно растущий доход, в перспективе пассивный, автомобиль от компании, есть несколько автопрограмм. Пожалуйста, меняйте там каждые 3-5 лет машину, это же классно, за счет компании, путешествия, большое количество свободного времени для себя и семьи, передача бизнеса по наследству. Для меня это было очень важно, у меня двое детей, и для меня важно, что я могу бизнес свой передать детям. Не долги и кредиты, а именно свой бизнес, который приносит стабильный доход. 
И в первую очередь достижение своих целей, исполнение своих желаний, которые на наемной работе практически невозможны. И вот такой вот секрет быстрого роста. К черту все, берись и делай. То есть не сидеть и смотреть, а начинать действовать. Секрет в массовости, в большом количестве действий. Говорит вам спонсор рекрутирует. Спросите спонсора, как он рекрутирует. Идите рекрутировать также. Владение аргументами, понимание сути. Ну пересмотрите вы 10 этих презентаций бизнеса, чтобы понять, что это за звери, с чем его едят. Настрой положительный. То есть идем в рекрутинг с положительным настроем. Я молодец, у меня все получится. И мечты и цели, зачем мне все это нужно, почему это важно, зачем это нужно. И вот такие моменты, чтобы вы не пугались, все эти стадии проходят каждый. Картинка старая, но по сей день актуальная. Стадии, которые должен пройти каждый новичок, чтобы стать директором. Стадия первая. У меня никто не хочет регистрироваться. Вторая стадия. У меня получается регистрировать, но никто не хочет делать заказ. Третья стадия. У меня есть регистрация, растет товарооборот, но у моих новичков не получается рекрутировать. Следующая стадия. У меня есть регистрация, моя группа растет, доход, каждый каталог все больше и больше. У моих новичков есть регистрации, все мы молодцы, мы все супер команда. Никто не обходит все вот эти этапы роста. Эти стадии проходят абсолютно каждый. И каждый бриллиантовый директор, каждый золотой сапфировый директор эти стадии все прошел. Рифлейн дает нам крылья, возможности, да, и только от вас зависит, полетите вы с этими возможностями или нет. У меня все, если есть вопросы, задавайте. Вдруг что-то непонятно. У меня есть собственная паранойя, собственный таракан, который называется, что вдруг я непонятно рассказываю. Ну, пока с ним мы так тихонечко дружим, с этим тараканом. Но пока еще не распрощались. Мне все время кажется, что я что-то там не доскажу, не дорасскажу. Ну, кто захочет, тот поймет. А кто не захочет, он и ему хоть как не жу, и все равно ничего не найдет. Самое, гла самое, главное, самое главное действие слушайте своих спонсоров и менеджеров. Человек, который добился успеха, расскажет, как это сделать. Спонсор плохого не посоветует. Рекрутинг решает вообще все вопросы. Не рекрутирует команды. Что делать? Рекрутировать. Не растет товарооборот. Рекрутировать. Это вообще лекарство от всех болезней. Рекрутинг. Ваша задача изучить, как, как рекрутировать, как приглашать и что говорить. Спасибо. Все, девочки, мальчики, я отключаюсь. Спасибо всем, кто провел со мной сегодняшний день.